தொடக்க நூல் இருபத்தி ரெண்டு ஈசாக்கை பலியிட ஆபிரஹாமுக்கு கட்டளை இந்நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின் கடவுள் ஆபிரஹாமை சோதித்தார் அவர் அவரை நோக்கி ஆபிரஹாம் என அவரும் இதோ அடியேன் என்றார் அவர் உன் மகனை நீ அன்பு கூறும் உன் ஒரே மகனான ஈசாக்கை அழைத்து கொண்டு மோரியா நிலப்பகுதிக்கு செல் அங்கு நான் உனக்கு காட்டும் மலைகளில் ஒன்றின் மேல் எரிபலியாக அவனை நீ பலியிட வேண்டும் என்றார் அவ்வாறே ஆபிரஹாம் அதிகாலையில் எழுந்து தமது கழுதைக்கு சேணமிட்டு தம் வேலைக்காரருள் இருவரையும் தம் மகன் ஈசாக்கையும் அழைத்து கொண்டு எரிபலிக்கு வேண்டிய விறகு கட்டைகளை வெட்டிய பின் கடவுள் தமக்கு குறிப்பிட்டிருந்த இடத்தை நோக்கி புறப்பட்டு சென்றார் மூன்றாம் நாள் ஆபிரஹாம் கண்களை உயர்த்தி அந்த இடத்தை தூரத்திலிருந்து பார்த்தார் உடனே ஆபிரஹாம் தம் வேலைக்காரர்களை நோக்கி நீங்கள் கழுதையோடு இங்கேயே காத்திருங்கள் நானும் பையனும் அவ்விடம் சென்று வழிபாடு செய்த பின் உங்களிடம் திரும்பி வருவோம் என்றார் பின் ஆபிரஹாம் எரிபலிக்கு வேண்டிய விறகு கட்டைகளை எடுத்து தம் மகன் ஈசாக்கின் மீது வைத்தார் நெருப்பையும் கத்தியையும் தம் கையில் எடுத்து கொண்டார் இவ்வாறு இருவரும் சேர்ந்து சென்றனர் அப்பொழுது ஈசாக்கு தம் தந்தையாகிய ஆபிரஹாமை நோக்கி அப்பா என அவர் என்ன மகனே என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் இதோ நெருப்பும் விறகு கட்டைகளும் இருக்கின்றன எரிபலிக்கான ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்று வினவினான் அதற்கு ஆபிரஹாம் எரிபலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பொறுத்த மட்டில் கடவுளை பார்த்து கொள்வார் மகனே என்றார் இருவரும் சேர்ந்து தொடர்ந்து நடந்தனர் ஆபிரஹாமுக்கு கடவுள் குறிப்பிட்டு சொல்லிய இடத்தை அவர்கள் அடைந்தனர் அங்கே ஆபிரஹாம் ஒரு பலிபீடம் அமைத்து அதன் மேல் விறகு கட்டைகளை அடுக்கி வைத்தார் பின் தம் மகன் ஈசாக்கை கட்டி பலிபீடத்தின் மீது இருந்த விறகு கட்டைகளின் மேல் கிடத்தினார் ஆபிரஹாம் தம் மகனை வெட்டுமாறு தம் கையை நீட்டி கத்தியை கையில் எடுத்தார் அப்பொழுது ஆண்டவரின் தூதர் வானத்தி நின்று ஆபிரஹாம் ஆபிரஹாம் என்று கூப்பிட அவர் இதோ அடியேன் என்றார் அவர் பையன் மேல் கை வைக்காதே அவனுக்கு எதுவும் செய்யாதே உன் ஒரே மகனையும் எனக்கு பலியிட நீ தயங்கவில்லை என்பதிலிருந்து நீ கடவுளுக்கு அஞ்சுபவன் என்று இப்போது நான் அறிந்து கொண்டேன் என்றார் அப்பொழுது ஆபிரஹாம் தம் கண்களை உயர்த்தி பார்த்தார் இதோ முச்சடியில் கொம்பு மாட்டிக்கொண்டு நின்ற ஓர் ஆட்டுக்கிடாயை கண்டார் உடனே ஆபிரஹாம் அங்கு சென்று அந்த கிடாயை பிடித்து தம் மகனுக்கு பதிலாக எரிபலியாக்கினார் எனவே ஆபிரஹாம் அந்த இடத்திற்கு யாவாயிரே என்று பெயரிட்டார் ஆதலால் தான் மலையில் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் என்று இன்று இன்று வரை வழங்கி வருகிறது ஆண்டவரின் தூதர் ஆபிரஹாமை வானத்தி நின்று மீண்டும் அழைத்து ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே நான் என் மீது ஆணையிட்டு கூறுகிறேன் உன் ஒரே மகனை எனக்கு பலியிட தயங்காமல் நீ இவ்வாறு செய்தாய் ஆதலால் நான் உன் மீது உண்மையாகவே ஆசி பொழிந்து விண்மீன்களை போலவும் கடற்கரை மணலை போலவும் உன் வழிமரபை பழுகி பெருக செய்வேன் உன் வழிமரபினர் தம் பகைவர்களின் வாயிலை உரிமையாக்கிக் கொள்வர் மேலும் நீ என் குரலுக்கு செவி கொடுத்ததனால் உலகின் அனைத்து இனத்தவரும் உன் வழிமரபின் மூலம் தங்களுக்கு ஆசை கூறிக்கொள்வர் என்றார் பின் ஆபிரஹாம் தம் வேலைக்காரரிடம் திரும்பி வந்தார் அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து பெயர் சபாவுக்கு திரும்பி சென்றார்கள் அங்கேயே ஆபிரஹாம் வாழ்ந்து வந்தார் நாகோரின் வழிமரபினர் இந்நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின் உன் சகோதர நாகோருக்கு மில்கா புதல்வரை பெற்றெடுத்திருக்கிறாள் என்று ஆபிரஹாமுக்கு சொல்லப்பட்டது மூத்த மகன் ஊசு அவன் தம்பி பூசு ஆராமின் தந்தையான கெமுவேல் கெசேது அசோ பில்தாசு இதிலாபு பெத்துவேல் பெத்துவேல் ரெபேகாவின் தந்தை இந்த எட்டு புதல்வர்களையும் மில்கா ஆபிரஹாமின் சகோதரன் நாகோருக்கு பெற்றெடுத்தாள் மேலும் அவனுக்கு மறுமனைவியாகிய ரயுமா தெபாகு கஹாம் தஹாசு மாக்கா என்பவர்களை பெற்றெடுத்தாள்